الدين متلازمين إلى يوم المعاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يا عدتي عند كل شدتي ويا مجيبي عند كل دعوتي ويا غياثي عند كل كربتي ويا رجائي حين تنقطع حيلتي نحمدك يا الله نحمدك يا الله ونصلي ونسلم ونصلي ونسلم على رسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ونسألك اللهم ببركة كتابك المبين وسنة سيد المرسلين أن تنور قلوبنا بمعرفتك وبعلمك وأن تبارك مجلسنا يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني إنا رادوه إليك إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلع رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد لك يا رسول الله في أعماقنا قمم من الإدلال والإكرام 
وانظر بعين الظلال دائما ابدا واستر بفضلك تقصيري مدى الامد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم സർവ ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ മഹത്തായി മജ്ലിസിന്റെ സംഘാടകർ ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കാരണവന്മാർ മുത്താലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കൾ പ്രിയങ്കരികളായ സഹോദരിമാർ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഇതര ആദർശ മത വിശ്വാസികൾ പ്രപഞ്ചനാഥൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹിതായത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായി വേദിയിൽ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ഉറക്കെ പറയാനും പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഹുഫിറത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ രോഗികളായിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ടു ദിവസമായി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ എല്ലാ വിധ വിജയത്തിനും നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാറബ്ബൽ ആലമി വിശാലമായ ഒരു ആമുഖ വിശദീകരണമില്ലാതെ നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മാതൃത്വം എന്നത് സത്യമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രതുത്വം എന്നത് മാതാവിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അഭിപ്രായമാണ് Maternity is real, paternity is opinion. Nammude madhavinde abhiprayamana pidavu yannadu. Oru kutti odu umma ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് മോനെ നിന്റെ ഉപ്പ അപ്പോഴാണ് നാം അദ്ദേഹത്തെ ഉപ്പിച്ചി എന്ന് വിളിച്ചത് എന്നാൽ മാതൃത്വം ഒരാളുടെയും അഭിപ്രായമല്ല അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ 
പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു പോയട്രി ഉണ്ട് ദി നൈറ്റ് ഓഫ് ദി സ്കോർപിയൻ നിസീം എസിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ ഒരു കവിയുടെ കവിതയാണ് വൈദ്യശാലകളോ വൈദ്യന്മാരോ ഇല്ലാത്ത വൈദ്യുതിയും വെളിച്ചവുമൊന്നും ചെല്ലാത്ത ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ശക്തമായ മഴയും മിന്നലും ഇടിയും ഉള്ള ഒരു രാത്രിയിൽ തന്റെ മക്കളെ ചേർത്ത് കടന്ന ഒരു മാതാവിനെ വിഷം തീണ്ടുന്ന ഒരു കഥയാണ് ആ പൊയത്തിൽ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആ സാഹിത്യഭാഗം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും നല്ല വിഷമുള്ള ഒരു തേൽ ആ മഴ സമയത്ത് മാതാവിനെ കിടപ്പറയിൽ കുത്തുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ചേർത്ത് കടത്തി ഉറങ്ങുന്ന ആ മാതാവിനെ ആ തേൾ കുത്തുകയും വിഷം തീണ്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ബന്ധുക്കളും അയൽക്കാരും ആ പെരുമഴയത്ത് ഒരു വൈദ്യനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന ആ ഉമ്മയെ ചികിത്സിക്കാൻ എത്രയും വേഗം വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മരണവേദനയിൽ ആ മാതാവ് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പദ്യം അവസാനിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ മാതാവ് പറയുന്നത് താങ്ക് ഗോഡ് ദ സ്കോർപിയൻ പിക്ഡ് ഓൺ മീ ആൻഡ് മൈ ചിൽഡ്രൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ തേൽ ഒഴിവാക്കിയല്ലോ എന്നെ ആ തേൾ കുത്തിയല്ലോ ദൈവമേ നിനക്ക് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ജീവന്റെ തുടുപ്പുകളായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിൻചോമനകളെ ഈ കൂരിരിൽ മുട്ടിയ രാത്രിയിൽ കുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ വിഷം തീണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവമേ നിനക്ക് നന്ദിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മാതാവ് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന രംഗം വിവരിച്ചു കാണിച്ചിട്ടാണ് ആ പദ്യം അവസാനിക്കുന്നത് മാതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങളിലും ആ മാതൃത്വം വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഉമ്മ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉറവ എന്ന വിഷയം നാം ചർച്ചക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുടെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ലേഷന് വഴങ്ങാത്ത ഒരിക്കലും ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിന് വഴങ്ങാത്ത സ്നേഹം ലോകത്ത് പരസ്പരം കൈമാറുന്നത് ഉമ്മമാരാണ് അമ്മമാരാണ് അതാണ് ഒരു കവി പാടുന്നത് അമ്മേ അനശ്വര ചൈതന്യമേ എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനാം അമ്മേ എന്നും അങ്ങേക്കൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ കാരുണ്യ സിന്ധുവാം അമ്മേ എന്നും നമ്മുടെ മാതാവിന് നാം എത്ര വലിയവരാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുമോനാണ് സമൂഹത്തിലെ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പ്രായം ചെന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തിയുടെ അമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് അയാൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് അയാൾ ചെല്ലുമ്പോൾ 
സ്നേഹത്തോടെ മോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ വിളിയിൽ ഏതൊരാൾക്കാണ് ആ സ്നേഹത്തിനൊരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതാൻ കഴിയുക അമ്പിളി മാമനെ മാനത്ത് കാണിച്ച് താരാട്ടി ചോറൂട്ടുമമ്മേ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് നമ്മളെ ഒക്കത്ത് വെച്ചിട്ട് ചോറ് തിന്നാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളയും വാരി തരുന്നത് നാം ഓർക്കുകയാണ് നാം ഓരോ കുസൃതി കാണിക്കുമ്പോൾ അമ്പിളിയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാനത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പൊന്നുമോനെ അതൊരു വലിയ കളിപ്പാട്ടമാണ് നീ ചോറ് തിന്നാൽ നീ ആ കളിപ്പാട്ടം അത് നിനക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം ആ അമ്പിളി മാമനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര വറ്റ് ചോറാണ് ആ മാതാവ് നമുക്ക് വാരി തന്നത് ആ മാതാവും മക്കളുമായുള്ള ബന്ധം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടസമസ്ഥൻ ഒരു വലിയ സീലടിച്ച് നിലനിർത്തുകയാണ് ആധുനാധുനികതയുടെ പളപളപ്പിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും കാലുകൊണ്ട് തൊടിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിന്റെ പൊക്കിൽ കൊടി മാഞ്ഞുപോകുന്നില്ല നീ ഇങ്ങനെ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് തലവുമ്പോൾ നിന്റെ പൊക്കിൽ കുഴി നിനക്ക് അനുഭവമായി എന്നും ശേഷിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ പൊക്കിൽ കുടി കേവലം നാഭിനാളത്തിന്റെ ബന്ധമല്ലായികയാൽ ഓതുന്നിതമ്മേ ജീവിതയാത്രയ്ക്ക് സാക്ഷിയായതൊക്കെയും അങ്ങ് കനിഞ്ഞതാണമ്മേ എന്ത് അർത്ഥവത്തായ വരികളാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സ്ഥാനം അയാളുടെ അമ്മ അയാൾക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ് ലോകത്തിന്റെ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ എത്തിയ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അവൻ ഉപരിഗോളത്തിലേക്ക് സഞ്ചാരം നടത്തി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് സമൂഹത്തിലെ വലിയൊരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിയാലും ആ സ്ഥാനം അയാൾക്ക് നൽകിയത് ഉമ്മ പ്രസവിച്ചതിലൂടെയാണ് ഞാൻ എത്ര ഉന്നതിയിലെത്തിയാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ നിങ്ങൾ തന്നതാണ് ഈ സ്ഥാനം ഞാൻ എന്റെ ജീവിത യാത്രയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൾക്കൂട്ടങ്ങളും കൈയ്യടികളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്ന കാഴ്ചകളും അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥകളും ഇതെല്ലാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ നിങ്ങൾ തന്ന സമ്മാനമാണെന്ന് കവി പാടുമ്പോൾ ഗ്രീക്കിലൊരു കഥയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണിയുടെ ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലെ കോടിച്ചെന്ന് പ്രായമേറിയ അമ്മയെ കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ട് ആ അമ്മയുടെ പച്ച ഹൃദയം എടുത്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സഹധർമ്മിണിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഹൃദയവുമായി പോകുന്ന മകന്റെ കാലം നുടക്കിയപ്പോൾ ഒരു കല്ലിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് ആ മകനൊന്ന് വീഴാൻ ആഞ്ഞപ്പോൾ കൈവെള്ളയിലിരുന്ന് മാതാവിന്റെ ഹൃദയം പറഞ്ഞ് മോനെ നീ സൂക്ഷിച്ചു നടക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവരുടെ മാതാവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഓ നബിയെ ദുവാ ചെയ്യാനുള്ള ആള് മരണപ്പെട്ടു പോയി മക്കളാകുന്ന താങ്കൾക്ക് മകനാകുന്ന താങ്കൾക്ക് ഒരാപത്തും വരാതിരിക്കാൻ നിഷീദിനയുടെ നിശബ്ദതയിൽ സുബഹിക്ക് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരാപത്തും വരുത്തരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാവ് മരിച്ചുപോയി ഇനി സൂക്ഷിച്ചു നടക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അറിയിക്കുകയാണ് മാതൃത്വം അതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങളില്ല
ലോകത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഉറവ വറ്റാത്ത ഒഴുകുന്ന നദികളായി മാതാവിന്റെ സ്നേഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഞാൻ ഓതിപ്പടിച്ച പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് കള്ളുകുടിയനായ ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ഏറെ വൈകി വന്ന മാതാപിതാക്കളെ ആ കള്ളു കുടിക്കുന്നതിന്റെ ലഹരിയിൽ അക്രമിക്കുകയും ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ മകന്റെ ശല്യം സഹിക്കാതെ വാപ്പയും ഉമ്മയും കൂടി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പരാതി കൊടുക്കുകയാണ് വൃദ്ധയായ വൃദ്ധരായ ഞങ്ങൾക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഞങ്ങളുടെ സന്തതി സമ്മതിക്കുന്നില്ല പോലീസുകാർ വന്ന് ആ മകനെ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ജീപ്പിലിട്ട് പോകുന്നു സമയം അപ്പോൾ രണ്ടര മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പുറത്തെ ജീപ്പിന്റെ ശബ്ദവും മറ്റു ബഹളങ്ങളും കേട്ട് പള്ളിയുടെ ജനയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വാപ്പയും ഉമ്മയും കൂടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് മകന്റെ ശല്യം മാറി കിട്ടിയപ്പോൾ വാപ്പ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ നേരത്തെ കേസ് കൊടുത്ത ഉമ്മ കുറക്കം വരുന്നില്ല എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പോലീസുകാരി നട്ടപ്പാതിരായിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന പിതാവിനെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണം നീയല്ലേ നേരത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പരാതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നിച്ചല്ലേ പോയത് അതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്റെ പൊന്നുമോൻ അവൻ കള്ളുകുടിയനാണ് അവൻ അക്രമിയാണ് അവൻ ഈ ഉറക്കത്ത് പാതിരാ സമയത്ത് വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഇതെല്ലാം ആ ഉമ്മ മറന്നുപോയി ഈ മാതാവിന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ദുഃഖകരമായൊരു വാർത്ത ഇന്ന് വായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അമ്മയെ ടെറസിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് കൊന്ന അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അറസ്റ്റിലായ വിവരം ഇന്നത്തെ മുഖ്യധാര പത്രങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ വലിയ ഹെഡിംഗ് ആയി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കോളേജിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് അടിക്കുറപ്പോ വാർത്തയോ ഒന്നും വായിക്കാതെ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു പോയി ഒരു മാതാവിനെ താങ്ങി നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ ചിത്രമാണ് പക്ഷേ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നാം ഞെട്ടിത്തിരിച്ചു പോവുകയാണ് സാംസ്കാരിക ഭാരതത്തിൽ തല കുടിച്ചു പോകുന്ന രംഗങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ കേട്ട ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് സ്വന്തം മാതാവിനെ പലവിധ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം ബാധ്യതയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ടെറസിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയിട്ടതാണെന്നും ഈ പ്രൊഫസറെ കൈയോടെ പിടിച്ചപ്പോൾ പ്രൊഫസർ സമ്മതിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കപ്പുറം ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫാർമസി കോളേജിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ സന്ദീപ് രത്വാനി കേവലം മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ആ യുവ പ്രൊഫസർ അമ്മ ജയശ്രീ ബെൻ എന്ന് പറയുന്ന അറുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ആ മാതാവിനെ ടെറസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അമ്മ തല കറങ്ങി വീണു എന്നാണ് പോലീസിനോട് കള്ളം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ സി സി ടി വി ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആ പോലീസുകാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഊമക്കത്തിൽ പ്രകാരം ആ സി സി ക്യാമറകൾ പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം അമ്മയെ ടെറസിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അറുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തള്ളി താഴെയിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ട് ഉളുപ്പില്ലാതെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു അതാ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ അമ്മ തലകറങ്ങി വീണതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അമ്മയുടെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ ഇന്നിന്റെ യുവത്വം അവർ പ്രൊഫസർ ആയാലെന്താ അവർ ഡോക്ടർ ആയാലെന്താ അവർ ഉന്നതിയിലെത്തിയാലെന്താ അവർ മാതാവിന്റെ മഹത്വം അറിയില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപനം ഏതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ വിവാഹം കഴിച്ചവരെ കഴിക്കാനിരിക്കുന്നവരെ മാതാവ് 
ആ മാതാവിന്റെ ഹൃദയം നീ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നീ നാളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിന്റെ സ്വർഗം ആ മാതാവിന്റെ കാൽക്കീഴിലാൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾക്കറിയോ മാതൃ സ്നേഹം എത്ര മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ കൊച്ചുകൂരയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ പ്രിയ പത്നിയായ മഹതി അവറുകൾ അതാ വീട്ടിലുള്ള നേരത്ത് രണ്ട് പിഞ്ചു പൈതങ്ങളുമായി ഒരു മാതാവ് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാ എന്താണ് ആ മാതാവ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ആവശ്യം എന്തെന്നറിയുമോ ആ മാതാവിനും പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മക്കൾക്കും നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നായക മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ പശി അടക്കാൻ വല്ലതും ലഭിക്കുമോ എന്ന ധാരണയിലാണ് ആ മാതാവ് ആ കൂരയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളില്ല ചെന്ന് കയറിയിട്ട് ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണോ ഉമ്മാ എന്റെ മക്കൾക്ക് വശക്കുന്നു അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വല്ലതും തരാമോ ഉടനെ തന്നെ ആകെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കാരക്കയാണ് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണം രണ്ട് കാരക്ക മാത്രമാണ് ആ രണ്ട് കാരക്ക ഒന്ന് റസൂലുള്ളാക്കും ഒന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്കുമാണ് പക്ഷേ കൊടും കാറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും കുടുംബവും വിശന്ന് വലഞ്ഞൊട്ടിയ വയറുമായി അതാ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ആ രണ്ടു മക്കൾക്കും ഉമ്മാക്കും ആ രണ്ട് കാരക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മ തിന്നാതെ രണ്ടു മക്കൾക്കും കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് കീറി അതാ രണ്ടു മക്കൾക്കും കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതാ അന്നം കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ ആഹ്ലാദത്തിൽ ആ മക്കള് വലിയ സന്തോഷത്തോടെ തിന്നുകയാണ് ഇനി ഒരു കാരക്ക ഉമ്മയുടെ വശപ്പെടക്കാൻ വേണ്ടി വായിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത തിന്നിട്ട് അതാ ഉമ്മയുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കൊന്തല പിടിച്ചിട്ട് കരയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിശപ്പടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്റെ വിശപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു കാരക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിവെച്ച ഉമ്മ വീണ്ടും അത് രണ്ടായി കീറിയിട്ട് തന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആർക്കാണ് ഈ സ്നേഹത്തിനൊരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതാൻ കഴിയുക ഇങ്ങനെയുള്ള മാതാക്കളെ ആണോ ടെറസിന്റെ മണ്ടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തള്ളിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മമാരെ ആണോ നമ്മൾ വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹ സമ്പുന്നതയുടെ ഉദാഹരണമായ ഉദാത്ത മാതൃകകളായ ആ ഉമ്മമാരെ ആണോ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് സാംസ്കാരിക ഭാരതം തലകുനിച്ചു പോകേണ്ട വാർത്തയാണ് ഇന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത്തരം അത്തരം വാർത്തകൾ വരികയാണ് ഞാൻ ഒരു ജ്വലറി കടയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജ്വലറിയിൽ എന്റെ സഹോദരന്റെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്പം സ്വർണം വാങ്ങാൻ പോയ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ന്യൂസിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന്റെ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി അതാ മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ കൊണ്ടുപോയി അവസാനം അതാ ഗുരുവായിലിറക്കി വിട്ടിട്ട് വാഹനം ഓടിച്ച് മക്കളെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് നട തള്ളുകയാണ് ആരെയാണ് തള്ളുന്നത് ഒമ്പത് മാസം അതാ തന്റെ വയറ്റിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് കടന്ന് വേദന സഹിച്ച് മരണത്തിനോടടുത്ത വേദന സഹിച്ച് നൊന്തു പ്രസവിച്ച് രണ്ടര മൂന്ന് കൊല്ലം അതാ അമ്മിഞ്ഞ ചേർത്ത് വെച്ച് തന്ന് തന്റെ ഓരോ ചലന നിശ്ചലനങ്ങളും ആഗ്രഹത്തോടെ ആവേശത്തോടെ വീക്ഷിച്ച് തന്നെ എൽ കെ ജിയിലും യു കെ ജിയിലും തുടർന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ജോലി ലഭിക്കാനും മറ്റുള്ള ഉന്നത 
നിലവാരത്തിലും എത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങേ അറ്റത്ത് ശ്രമം നടത്തി പടച്ചറബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച മാതാക്കളെ പിതാക്കളെ അമ്മമാരെ അച്ഛന്മാരെ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി അതാ അമ്പലം കാണിച്ചു തരാം നട കാണിച്ചു തരാം വിശിഷ്ടമായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാഹനത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവസാനം അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ആ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണ് വിട്ടിച്ച് സുന്ദരമായ എ സി റോമ് സംവിധാനിച്ച് നിന്റെ മളി മാളികകളിലേക്ക് നീ പോയാൽ ഇതേപോലൊരു ചതി വേറെയുണ്ടോ അള്ളാഹു ക്ഷമിക്കൂല പ്രപഞ്ചം പുറത്തു തരൂല സർവ ആളുകളുടെയും ശാപം ഇപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആളുടെ വേലിലുണ്ട് കേട്ടോ നിന്റെ ഭാര്യയുമായി നീ സുഖിക്കുകയാണ് നിന്റെ തൊഴിലിന് നിന്റെ വാപ്പ തടസ്സമാണ് നിന്റെ പത്രാസിന് നിന്റെ ഉമ്മ കുറവാണ് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞു പോയ മുഖഭാഗങ്ങൾ നിന്റെ പരിഷ്കാരത്തിന് പറ്റാത്തതാണ് അഹങ്കാരിയായി നീ മാറുകയാണ് നീ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇന്ന് നീ നിന്റെ മക്കളെ നിന്റെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്റെ വല്യ വാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ നിനക്കും ഇതേപോലൊരവസ്ഥ വന്നാൽ അത് കണ്ടു പഠിച്ച നിന്റെ പൈതങ്ങളും നിന്നെയും ഇതേപോലെ കൊണ്ടുപോയി നടതള്ളിക്കളയുമടാ എന്ന സാമാന്യമായ ബോധം പോലും ഇല്ലാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിഭൗതികതയിൽ അതാ അഭിരമിച്ചു പോയ യുവാക്കളായി യുവത്വങ്ങളായി നമ്മുടെ ആളുകൾ മാറുകയാണ് വാപ്പയുടെ സ്നേഹം എന്താണ് പ്രസവിച്ചില്ല പാല് തന്നില്ല ഗർഭം ചുമന്നില്ല പക്ഷേ ആ ഇടനെഞ്ചിൽ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സുന്ദരമായ സ്നേഹത്തിന് ആരാണടോ വ്യാഖ്യാനം എഴുതുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐശ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന ഈ രംഗം ഐശ ഉമ്മ പറയുകയാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ നടന്ന ഈ രംഗം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ലോകൈക ഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫല്ല എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കുടണഞ്ഞ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നടന്ന വിഷയം ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ വിശന്നുട്ടിയ വയറുമായി രണ്ട് പിഞ്ചു പൈതങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നൊരു ഉമ്മ അവർക്ക് ഞാൻ എന്റെ കാരൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോ അതിൽ ഒന്ന് കീറി രണ്ട് മക്കളുടെ വായിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോ തന്റെ വശപ്പടക്കാൻ ഒന്നെടുത്ത് വായിലേക്ക് ഇടാൻ നേരത്ത് ആ മക്കൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോ തന്റെ വശപ്പ് മറന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു നബിയേ വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി പോയല്ലോ നബിയേ വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി പോയല്ലോ നബിയേ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാ നബിയേ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാ നബിയേ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇൻ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആ കാരക്ക കീറി കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ മാതാവിന് സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കി പോയി അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ആ മാതാവിന് ആ പ്രവർത്തനം കാരണം രക്ഷപ്പെടുത്തി പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ സമയം ഏറെ വൈകിയത് കൊണ്ട് നീട്ടി പരത്തി പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലും ഭവനങ്ങളിലും അയൽപക്കങ്ങളിലും ഇത്തരം ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥ കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കാത്തിരിശിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലും ഇതര സമുദായത്തിലും ഒക്കെ വ്യാപകമായി വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യാപകമായി പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പ്രായം ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അവരുടെ സുന്ദരമായ വീടുകളും 
അവരുടെ സുന്ദരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളും അതിന് നിരക്കാത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ ഉമ്മ മുറുക്കിത്തുപ്പുന്നു വാപ്പ അവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നജസ് വീഴുന്നു നമ്മുടെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് വാപ്പയുടെ പഴയ ശൈലി നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ അടിച്ചിരുത്താനും മാറ്റി നിർത്താനും എന്തിനധികം ഒരു വൃദ്ധസദസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരെ ഏൽപ്പിക്കാനും ഒക്കെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ മുന്നിട്ട് വരികയാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം പറയട്ടെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അയാൾ പറയുകയാണ് പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് മരുന്ന് കൊടുത്ത് ബന്ധുക്കളുടെയോ നാട്ടുകാരുടെയോ അയൽക്കാരുടെയോ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ആട്ടും തുപ്പും കേട്ട് കഴിയുന്ന എത്രയോ രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അതാ വാഹനം ഇടുന്ന ആ ചെറിയ ഷെഡ് ഉണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ അവിടെ അതാ ഒരു കട്ടിലിൽ ഒരു ഉപ്പാപ്പ കടക്കുകയാണ് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയും ആ പുറത്തൊരു ഉപ്പാപ്പ കടക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചു ഇത് ആരാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്റെ മാമയാണ് എന്റെ മാതാവിന്റെ ആങ്ങളയാണ് ആ മാതാവിന്റെ ആങ്ങളക്ക് മക്കളും പരിവാരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ മക്കൾ ആരും അടുപ്പിക്കുന്നില്ല നട റോഡിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാമ കടന്നപ്പോൾ ആ മാമയെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ സൗകര്യം കൊടുത്തു പക്ഷേ എന്റെ മാമയുടെ അഭിമാനവും രാത്രിയിലൊക്കെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ശല്യമാണെന്ന് കരുതി സിറ്റൌട്ടിൽ ആ മാമ ഇറങ്ങിക്കടന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ സിറ്റൌട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു നെറ്റടിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ എന്റെ മാമയുടെ അഭിമാനം സമ്മതിക്കുന്നില്ല രാത്രിയിൽ വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വീട്ടിനുള്ളിലുള്ള എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയാസമാകുമെന്ന് കരുതി എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ പുറത്തു കടന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെത്ത നിർബന്ധിച്ചിട്ടും അകത്ത് കടക്കാതെ ഇപ്പോൾ വെറും പുറത്ത് കടക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകാം വരാം ആർക്കും ശല്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പുറത്തിങ്ങനെ കടക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ വീടുകളിലും നമ്മുടെ സമുദായത്തിലും വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും അറിയേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാതെയോ അറിഞ്ഞിട്ട് അറിയില്ല എന്ന് അഭിനയിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് കേവലം ഒരു കൂലിവേലക്കാരിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചല്ല അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് വലിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അധ്യാപകനാണ് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള ആളാണ് അയാള് പോലും തന്റെ മാതാവിനെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് മൂന്ന് മാസമായി മിണ്ടിയിട്ടില്ല തലകറങ്ങി വീണതാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ ഒരു ഊമക്കത്ത് വന്നതിന്റെ പേരിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ആ സത്യം പുറത്തു വന്നതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും സ്നേഹത്തിന് പകരമായി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വല്ലതും സാധിക്കുമോ ഈ ദുനിയാവിൽ സാധിക്കുമോ അവര് നമ്മളെ നോക്കിയതുപോലെ നമ്മൾ അവരെ നോക്കിയാൽ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു സഹോദരൻ വന്നു പറയുകയാണ് ഹബീബായ റസൂലെ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ അടുക്കൽ സുഖമില്ലാതെ കടക്കുകയാണ് തളർന്നു കടക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മയ്ക്ക് ഞാനാണ് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് കുളിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഒതുവെടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് അതാ വസ്ത്രം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് തളർന്നു പോയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം വാരി വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എവിടെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ കഴിയില്ല ഞാൻ എന്റെ ഈ തോളിൽ ചുമന്നിട്ടാണ് നബിയെ എന്റെ ഉമ്മയെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോട് ചെയ്യുന്ന ഈ സേവനം അതും മതിയോ നബിയേ 
ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വഅലിഹി വസ്ഹബിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയുകയാ ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉമ്മ നോക്കിയതുപോലെ തോളത്ത് വെച്ച് എത്ര എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ പൊന്നു മോനെ കൊണ്ടുപോയത് ആ ഉമ്മയല്ലേ നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളെ അതാ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും വെറുക്കാതെ മൂക്ക് തപ്പാതെ മറ്റ് ചുളിക്കാതെ നമ്മുടെ കാഷ്ടവും മൂത്രവും എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കിയത് ആ ഉമ്മ ചെയ്തതുപോലെ ഉമ്മാക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെ അവസ്ഥ ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാ മതിയോ നബിയെ എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള ഹക്ക് ഞാൻ വീട്ടിയോ നബിയെ പുണ്യപ്രവാചകർ പറയുന്നു ഇല്ലടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ ഇല്ലടാ നീ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വല വാഹിദത്തും മിമ്മി ആ നൂറിലൊരംശം പോലും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കറിയില്ല വല കിന്നക്ക കത് അഹിസന്ത നൂറിൽ ഒരു ശതമാനം പോലും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല പണിയാണ് ചെറിയ ഈ കാര്യത്തിന് അള്ളാഹു നിനക്ക് വലിയ വലിയ നന്മകൾ തിരട്ടെ എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നബിയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നബിയെ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഹക്ക് വീടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ ഒന്നു പോലും ആയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മറുപടി കേട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ ചിന്തിക്കണേ ഉമ്മ നിന്റെ കാഷ്ടം വാരിയത് എന്തിനാ വാപ്പ നിന്റെ കാഷ്ടം വാരിയത് എന്തിനാ നിന്റെ മൂത്രം വൃത്തിയാക്കിയത് എന്തിനാ നിന്നെ കുളിപ്പിച്ചത് എന്തിനാ നീ ഓരോ ദിവസവും നിന്റെ കയ്യാണോ കാലാണോ വളരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് ചിന്തിച്ച് രാത്രിയിലതാ മോന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ച് എന്റെ മോന് വളർന്നു വരികയാ എന്റെ മോള് വളർന്നു വരികയ അവള് വളരട്ടെ അവള് വടിവ വളരട്ടെ പഠിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും വാപ്പയും നിന്നെ നോക്കിയതെങ്കിൽ വയസ്സായ വാപ്പ ഈ അടുത്തങ്ങാനം മരിച്ചു പോകുമല്ലോ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൺപത്തഞ്ചു വയസ്സായല്ലോ ഇനി അങ്ങേയറ്റം പോയാൽ അഞ്ചു കൊല്ലവും കൂടി ഇരിക്കുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊല്ലവും കൂടി ഇരിക്കുമല്ലോ അതുവരെ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അതുവരെ കാഷ്ടം വാരിയാൽ മതിയല്ലോ അതുവരെ ക്ഷമിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അതുവരെ സഹിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് കരുതിയല്ലേ പൊന്നെ നീ നിന്റെ വാപ്പയെ നോക്കിയത് എന്ന് കരുതിയല്ലേ പൊന്നെ നിന്റെ ഉമ്മയെ നീ നോക്കിയത് അതുകൊണ്ട് മോനെ ഉമ്മ ചെയ്തതിന് പകരം കൊടുക്കാ വാപ്പ ചെയ്തതിന് പകരം കൊടുക്കാ നിന്റെ ആയുസിൽ കഴിയില്ലടാ കഴിയില്ലടാ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം ഉമ്മായുടെയും വാപ്പായുടെയും ടെൻഷൻ എന്താണ് ഉസ്താദുമാരുടെ ടെൻഷൻ എന്താണ് ഒരു ശിഷ്യൻ ആ ശിഷ്യനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ മാനസികമായ സംഘർഷം എന്താണ് ഒരു ഉപ്പയെയും ഒരു ഉമ്മയുടെയും മാനസികമായ സംഘർഷം എന്താ മകൻ സ്കൂളിലോട്ട് പോയി വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ സമയത്ത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ സ്കൂളിൽ വിളിക്കുകയാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറയുന്നു കുട്ടിയുടെ വണ്ടി വിട്ടിട്ട് അരമണിക്കൂറായി എത്തേണ്ട സമയമായല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഉമ്മയുടെ പള്ളയിൽ നിന്നൊരു കത്തലിങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പോഴാണ് മോനിങ്ങനെ കേട്ടു തുറന്ന് വരുന്നത് എന്താ മോനെ നീ വൈകിയത് ഉമ്മ അല്പം ബ്ലോക്കിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയതാ അത് പറയുമ്പോ ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്റെ മോൻ എത്തിയല്ലോ സുബാന ജല്ല ജലാലു എന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സലാം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ 
അവിടുത്തെ സഹോദരന്മാർ അതാ ചതി പ്രയോഗത്തിലൂടെ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യൂസുഫിനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകരുത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അവിടെ വെച്ച് വിലപിക്കുന്നത് വിഷമിക്കുന്നത് മാനസികമായ സംഘർഷം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹം പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറയുകയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്ത സന്താനങ്ങളെ മുതിർന്ന സന്താനങ്ങളെ ഇളയവനായ പ്രിയപ്പെട്ട യൂസുഫിന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയാൽ ആ യൂസുഫിന് നിങ്ങൾ അതാ ആ മൈതാനത്ത് വെച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ യൂസുഫിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശകോർമ്മ ശക്തി മറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വാഫിലിയങ്ങൾ ആയിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ യൂസുഫിനെ ചെന്നായ പിടിക്കുമോ എന്റെ യൂസുഫിന് വല്ല അബദ്ധവും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നു മക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ സഹോദരങ്ങളോട് മുതിർന്ന സന്താനങ്ങളോട് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ വ്യക്തമായി ആ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം എടുത്തു ധരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും സ്നേഹം അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലുമുണ്ട് എല്ലാ ജന്തുക്കളിലുമുണ്ട് പഴുതാര എന്ന് പറയുന്ന അതേ പാറുകാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ജീവിയുണ്ട് അത് കൊത്തിയാൽ നല്ല വേദനയാണ് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത് അത് മൊട്ടയിട്ടിട്ട് വെരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് അതിങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു പത്രത്തിൽ വന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഏത് ജീവിയാകട്ടെ ആ മാതാവിന് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരികയാൻ ഇമാം ബുഖാരി കൊണ്ടുവരുന്നു ആറായിരത്തി പത്താം നമ്പർ ഹദീസായി എന്താണ് ഹദീസ് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല കാരുണ്യത്തെ നൂറ് ഓഹരിയാക്കി വിഭജിച്ചു അള്ളാഹു അവന്റെ അടുക്കൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സ്നേഹത്തെയും പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു ഒരു ഭാഗം സ്നേഹത്തെ മാത്രമേ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സ്നേഹവും നാളെ മക്ഷറയിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകും അത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ വാപ്പമാർ ഉമ്മമാർ ഉസ്താദുമാർ സഹായിച്ചവർ ഈ സസിൽ പങ്കെടുത്തവർ എല്ലാവർക്കും അതിന് ഭാഗ്യം ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു കുതിര അത് അതിന്റെ കുളമ്പിങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊടുക്കും അത് പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുളമ്പിങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊടുക്കും എന്തിനാണ് പൊക്കിക്കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ കാലം കാണാൻ എന്റെ കൊഞ്ചിന് തട്ടിയിട്ട് അതിനെ വേദനിക്കുമോ അതിന് പ്രയാസമാകുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ തള്ള പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്തും ആ കുഞ്ഞ് അടുത്തു വരുന്ന സമയത്തും അതിന്റെ കാലിങ്ങനെ ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്നത് പോലും അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ദുനിയാവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആ നൂറ് അനുഗ്രഹത്തിലെ ഒരനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് പാപ്പ ഉമ്മ മക്കള് ഉസ്താദുമാര് ജീവികൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നത് ജീവജാലങ്ങൾ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പാപ്പമാര് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് പ്രസവിച്ച വേദന മറക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ സുന്ദരമായ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എത്ര വേദനയാണ് ഉമ്മ സഹിക്കുന്നത് വേദനയുടെ പുറമേ വേദനയാണ് 
വിഷമത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള വിഷമമാണ് അതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ നഴ്സമാരെടുത്ത് അടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒമ്പതര മാസമായി ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദനകളും പ്രസവത്തിന്റെ സമയത്ത് സർവ ഞരമ്പുകളും ഞുറുങ്ങി ഞുറുങ്ങി മരണത്തിനോടടുത്ത വേദനകളും ആ കുഞ്ഞിന്റെ വഞ്ചനയുടെ ലാഞ്ചനയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മുഖം കാണുമ്പോൾ ആ ഉമ്മയുടെ ഹൃദയം തണുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വഅലിഹി വസ്ഹബിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പർണശാലയിൽ ഒരു സഹാബി ചെല്ലുകയാണ് സമയം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും ഇരുന്ന് ലൈവായി കാണുവാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ യുവാക്കൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ മുട്ടുന്ന സംഘം ഇവിടെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അങ്ങനെ ലോകജാലകത്തിലൂടെ എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് പറക്കത്തു നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത്തരം പരിപാടിയിൽ വാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും അനുസരിക്കുന്ന കാരണവന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു യുവതലമുറ കടന്നു വരട്ടെ ആലിമീങ്ങളുമായി നല്ല അതപുള്ള ഗുരുത്വമുള്ള ഉപകാരമുള്ള കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള തേൻ തുള്ളികളായ മക്കളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓശാരമായി നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വാലിഹി വസുഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആ പഠനശാല ഒരാള് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് നബിയെ പറയുന്നു അവിടുത്ത ചുണ്ടുകൾ ചലിക്കുന്നു നിന്റെ മാതാവിനോടാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമതും ചോദ്യകർത്താവ് ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഉടനെ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് മറ്റാരോടുമല്ല മൂന്നാമതും ഞാൻ ആരോട് സ്ഥാനം കൊടുക്കണം എന്റെ സഹവർത്തിത്വത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം മാതാവിനോടാണ് ലോകയിക ഗുരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരോടാണെന്ന് അതാ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല ഇല്ല സ്ഥാനത്ത് വേറൊരാളെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഒന്നാം സ്ഥാനം നിന്റെ ഉമ്മക്ക് തന്നെയാ രണ്ടാം സ്ഥാനം നിന്റെ മാതാവിന് തന്നെയാ മൂന്നാമതും വേറെ ഒരാളെയും ഞാൻ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല നിന്നെ ഒമ്പതര മാസത്തോളം വയറ്റിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് കിടന്ന് വഹൻ നാലാ വഹൻ പ്രയാസത്തിന്റെ മേൽ പ്രയാസമാണ് ചില ഭക്ഷണം ഉമ്മാക്ക് അപ്പോൾ വലിയ കയ്പാണ് കയ്പുള്ള ഭക്ഷണം അപ്പോൾ വലിയ പുളിപ്പാണ് അന്ന് മുളയ്ക്കാത്ത ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് ഉപ്പയോട് ബൊമ്മ പറയുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അനിഷ്ടമാണ് വല്ലാത്തൊരു രീതിയാണ് വല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവമാണ് അതെല്ലാം മോനെ നീ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുഖമൊന്ന് കാണാമെന്ന സന്തോഷത്തിൽ ക്ഷമിക്കുകയാട് അവസാനം അതാ ഞരമ്പുകളെല്ലാം ഞുറുങ്ങി പോകുന്ന എല്ലുകൾ എല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന മരണത്തിനോടടുത്തുള്ള വേദനയിൽ നിന്ന് പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ് മൂന്നാമതും എന്റെ പർണശാലയിൽ എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് മറുപടിയായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് ലോകത്തിന്റെ 
நாயகன் முகமது பாலும் ர்த்தலும் அவளான இவ மூணு காரியம் வாப்பையில் ஒழிவானே ஒன்னாமத்து ஸ்தானம் கொடுத்தது எந்தினானு அறியுமோ கர்ப்பம் சுமந்ததின்ற ஆ கிரெடிட்டார்கான கர்ப்பம் சுமந்த வேதன ஆரான செய்சது என்ற பிரியப்பட்ட வேறே உம்மை எல்லையோ அடுத்த செப்ப பிரசவமமான ஓ பிரசவம் ஆரான செய்சது அதே நின்ற மாதா வல்லையோ அதனி சேசம் லோகத்துராலும் ஒரு ஆகாரவும் நினக்கு யோஜிக்கு ായി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നിനക്ക് പാല് തന്നതും ഈ മൂന്ന് കാര്യം വാപ്പയിൽ ഒഴിവാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റബ്ബൊഴിച്ച പിന്നെ സകലർക്കും ആശാ കേന്ദ്രവും അവർ തന്നെ സുബാന റബ്ബി നോക്കു നീ കുതിരത്തുകൾ വരവിന്റെ മുമ്പ് നിറച്ചതും നിറച്ചവൻ ഗോഡൗണുകൾ ഇഹലോകതാദ്യം പരിചയം ഇരുമാറാ അതുപോലെ തന്നെ കുടിച്ചതും അച്ചാറാ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ പ്രത്യേകിച്ച് റമലാഹിലൊക്കെ എന്തൊരു ത്യാഗമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേ വീട്ടിലുള്ള ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പൊന്നുമോനെ നീ തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന പ്രായമാണ് ഉമ്മ നിന്നെ നേരത്തെ ഉറക്കിയിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആണുങ്ങൾക്ക് ഉപ്പാക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് വാങ്ക് വിളിച്ച സമയത്ത് അതാ വാപ്പയ്ക്കും മുതിർന്ന ആണുങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അപ്പൊ നീ സുഖമായി ഉറങ്ങുന്ന നേരത്ത് അവർക്കതാ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവര് പള്ളിയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഉമ്മാതാ ഒരിറക്ക് വെള്ളമോ ഒരു അറ്റം കാരക്കയോ എടുത്ത് നോമ്പെന്ന് പേരിന് തുറന്നിട്ടുണ്ടാകണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ആണുങ്ങളെ നിറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അതാ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവര് പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോയപ്പോ ഉമ്മ മോനുറങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഉണരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണമെടുത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നപ്പോ സുബാനല്ലാ ഒരു അനക്കം കേട്ടപ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ ഞരങ്ങാൻ തുടങ്ങി നീ ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി ഓടി വന്ന മോനെ കരയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭക്ഷണം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിന്നെ വാരിക്കോരി എടുത്തിട്ട് ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് അതാ പാലെടുത്ത് നിന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ച് അടുത്ത കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാരി തിന്നാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ നീ അതാ മൂത്രിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മ നിസ്കാര കുപ്പായത്തിൽ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മോനെ നീ മൂത്രിച്ചു കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ആ ഉമ്മ ഉടനെ തന്നെ മൂത്രിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മോൻ മൂത്രിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു ഉമ്മ തന്നില്ലേ എടുത്തെറിഞ്ഞോടാ പൊന്നു മോനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടോ പൊന്നു മോളെ ഉടനെ തന്നെ ആ വസ്ത്രമെല്ലാം മാറ്റി നിന്നെ കുളിപ്പിച്ച് പുതിയ കുപ്പായവും നിക്കറുമൊക്കെ ഇട്ടു തന്ന് വീണ്ടും അതാ നിന്നെ കടത്തി ഉറക്കുകയാണ് നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ നിനക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് നിന്റെ ഉമ്മയെ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തള്ളിയിടാൻ അത്രമാത്രം ക്രൂരനാകാൻ കിയാമത്തിന്റെ കാലച്ച കേൾക്കുകയാണ് 
الله سبحان الله الله سبحانه وتعالى كاتر شكماراغتي الله نمال يلا مدها بذا كلو دا پرتن دن انكره شكماراغتي ورد كاريم چرت ماترم برنج وند جان نرتو غيان نمال مكل نمك نل برائي مارنم ادن ديني آيا بجانم نام پڑي پکنم அதி பவுதிகதையுட பிரசரிப்பில் அது மாத்ரம் லெக்சம் விச்சுகொண்டு மதரசா வித்தியாப்பியாசமோ ஆத்மியமாய விவரங்களோ நம்மட மக்கள்கு கொடுக்காது அது மாத்ரமாயி நம்மல் முன்னோட்டு போயால் இத்தரம் வலியுரு பதுசந்தி நம்மட ஜீவுதத்தில் நேருடுகையான் அது வண்ட உம்மைட மகத்தம் மனசிலாக்குன் ஆத்மிய வித்தியாப்பியாசம் குடுதலாய் இனி உள்ள காலத்து கொடுக்கான் சரமிக்கனே நிகல் கண்டில்லே ஆத்மியமாய நல்ல ஆஷிக்கிங்களாய் நல்ல முகப்புள்ள வராய் நல்ல மரியாதை உள்ள வராய் நம்மட மக்கல நாம் வலர்த்தி எடுத்தால் سبحان الله اتراماترم بھاگیمان آم اکلڈا پارتنا اتراماترم سو بھاگیمان نگل گنڈ اللہ حبیب آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگل آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگل اڈا ماداب آرام بیسل مرن پٹ بھوگم بول آہ حبیب آئی تنگل اڈا امی اڈا ستانت ورن داران بہمان پٹا فاطمت بند اسد بن حشم رضی اللہ عنہ عدوا علی عرد انگل اڈا ماداوان نبی صلی اللہ علی وسلم انگل اڈا ماداوان دستان تیک بن حبیب آیا تنگل کلپ کوئیم حبیب آیا تنگل کو پتہ نڈپ کل لٹ وڑ کوئیم سندم مکلے ام کڑمبتے ام شریرتے ام رندان ستان تیک گنڈ بوئی حبیب آیا تنگل کو آدھیم گلپ پی کنو آدھیم بچنم گڑ کنو نل بسترم دری پی کنو انگن یو اللہ بران سیدتنا فاطمت بند اصدر رضی اللہ عنہ آم مرن پڑن سمیت دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس عند رأسها نمڈا مکڑے کہ اللہ نل مکڑا کی تیر مارا گٹے ایوڑا ورو بچم یواکلن ورعام بچا آتا انہا لدن تاڑ نلکننا کومار پرائیت تیر اللہ علیہ وسلم اترہی مثالما یا فریواری ایوڑا سنگڑ پیچھد نل نلک رند دوسوم அவரை இப் பரிவாடி உடக் கொண்டு போய் அல்கம்துலில்லா நீங்கள் எல்லா வரும் ஆ சங்கத்தே சகாயிக்கனம் அல்லாகு சுப்பானுகு தால பரக்கத்தியுமாராகட்டே அல்லாகு பரக்கத்தியுமாராகட்டே எல்லா வரும் நல்லா ஜனிவரியிட தனுப்பில் இருக்கேன் மன்னி நல்ல நிலக்கு வீடுந்து நான் <laughs> 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 सुहृत त्रिशूल ने नहीं परिवारी लाइव चाहिए आम आदमी वो रिश्तेना हो जाए जहाँ बोले उम्बद मनी की करी था बड़ा वंदर था तो उन भक्षणों को कहीं चल अब अन्नल उशारा ही रिक्या ना तो उन्हें आसास के उन्हें रित कांड चित्र उन्हें लाइव ले टिप्पण ना मले पंद्रह आज ही उन्हें रताम भोग या Alhamdulillah, nallah sadasan. Ceria kuttigal, nara tiye uru peribadi ya ana gilum, nallah usarullah, awesamullah. Daralam umma mar aparat marakki pinni lundi. Daralam mutallimingalum, defugalicah defunde kuttigalum, 
അവരുടെ ഒക്കെ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ സദസ്സിലുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല നിലയിൽ ഇത് വിജയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതിനെന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതെല്ലാം നാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം വിജയിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ലൊരു ദ്വാരക്കുന്ന മോൻ നമുക്കുണ്ടായാൽ എന്താണ് ഗുണം അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അവൻ നമ്മളെ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തള്ളിയിടൂല അവൻ നമ്മളെ വൃദ്ധസത്തിൽ കൊണ്ടുപോല അവൻ നമ്മളെ ഒഴിവാക്കൂല അവൻ നമ്മളെ അവഗണിക്കൂല അതിനെന്ത് വേണം ആത്മീയമായ ബോധമുള്ളൊരു മകനായിരിക്കണം ഭൗതിക തലത്തിൽ അവൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ചോട്ടെ അവൻ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ശാസ്ത്രജ്ഞനും പൈലറ്റുമൊക്കെമായി മാറട്ടെ പക്ഷേ കടിഞ്ഞാൻ ഏതാണ് ഭൗതിക വിദ്യാവാഹനം കൊള്ളാമടോ ആത്മീയ വിദ്യാണതിന്റെ ബ്രക്കടോ ഏത് ഉന്നതിയിലേക്ക് അവൻ പോയാലും മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ഗുരുവരുടെയും നാട്ടിന്റെയും നമ്മുടെ തനിമയാറുന്ന മണവും രുചിയും അതപും അനുഗ്രഹവുമുള്ള മകനായി വളരണം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സ്റ്റേജുകൾ ഇത്തരം വേദികൾ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതുകൊണ്ട് അത് വലിയ അനുഗ്രഹമായി നമ്മുടെ ഈ മണക്കാട്ടക്കര അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷെരീഫ് അലി ഇസ്ലാം കോയിവളജമത്തു മൊത്തത്തിൽ വലിയ ഒരു ദീനി ചൈതന്യവും ചലനവും അള്ളാഹു സുബാനു താല നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ മക്കളാൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു നല്ല നാടാക്കി അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടുകളെ മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ ഫിത്തിനെ തൊട്ടും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയതാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ബിന്ദ് അസദ് റുദിയല്ലാഹു അൻഹ അഥവാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാരുധങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോറ്റി വളർത്തുന്ന ഒരുപാട് ഹിഫുദ് കോളേജിലെ കുട്ടികളില്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നമ്മുടെ ദറസിൽ ദറസിലെ കുട്ടികളില്ലേ അഞ്ഞൂറും ആയിരവും പതിനായിരവും ഒക്കെ ആയി ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മൾ ദുവായിരക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാ എന്നെ പോലെയുള്ള മുത്തല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാ നേരത്തെ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കൊറ്റുകുളങ്ങരയിൽ എത്ര ഉമ്മമാരാ അവർ എന്നെ പെറ്റില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളെ പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളെ പോറ്റിയവരാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അഞ്ചു നേരവും ദുവായിരക്കുകയാൻ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തന്നവരെ ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചവരെ ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവരെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ മുത്തല്ലിമ് ഏത് നിലക്ക് പോയാലും ദ്വാരക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുത്തല്ലിമിനെ നമ്മുടെ ദറസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുക്കാനോ അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ എന്താണ് ഗുണം വീട്ടിൽ നിർത്തി പഠിപ്പിച്ചോ ആ കുഞ്ഞിന് വെള്ളം കൊടുത്ത് ആ കുഞ്ഞിന് ഒന്നാമതായി വസ്ത്രം കൊടുത്ത് ആ കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായി വസ്ത്രം കൊടുത്ത് വെള്ളം കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സ്വന്തം ശരീരത്തെയും കുടുംബത്തെയും മക്കൾക്കും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി സർവ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്ന ആ മാതാവിന് കിട്ടിയ ഗുണം എന്താണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ ഉമ്മയുടെ ജനാസയുടെ അരികൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് റസൂലുള്ള പറയുന്ന റഹിമക്കില്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് റഹമത്ത് ചൊരിയട്ടെ ഉമ്മി കുന്തി ഉമ്മി ബഴുത ഉമ്മി എന്നെ പ്രസവിച്ച എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ശേഷം എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ എന്റെ ഉമ്മയാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് തലഭാഗത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ 
ആരാണ് ഞാൻ വിശന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നില്ലയോ നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടല്ലേ എനിക്ക് വയറ് നിറപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഉടുക്കാതെയല്ലേ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചത് സ്വന്തം മക്കൾ വശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാലും ഞാൻ വന്ന് എനിക്ക് ആദ്യമായി അതാ വിളമ്പി തരാതെ അതാ മറ്റൊരാൾക്കും വിളമ്പാതെ നിങ്ങൾ അതാ ചെറിയ 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 ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മുന്തിയ ഭക്ഷണം തന്ന് എന്നെ സഹായിച്ച എന്നെ വിശപ്പടക്കിയ എന്റെ പോറ്റുമാ എന്ന് പറഞ്ഞ് തലഭാഗത്ത് വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹി എന്താണ് ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ഒരു സാലിഹായ മകനെ വളർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല മതങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല കുളിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോട് എന്റെ പോറ്റുമ്മയെ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആ സുന്ദരമായ ശരീരം ചേർന്ന് കിടന്ന കമീ സൂരി എന്റെ പോറ്റുമ്മയ്ക്ക് കഫൻ തുണിയായി നിങ്ങൾ ഇത് ധരിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അതാ കബർ കുഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പുന്നാര തങ്ങൾ ആ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതാ ഖബർ കുഴിക്കുന്നു പവിത്രമായ വഴിയിന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ കബറിന്റെ മണ്ണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു തീർന്നോ സൗഭാഗ്യം ാഹുഅലിവസങ്ങൾ ആ ഖബറിൽ കിടക്കുകയാണ് മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ വഴിയിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ശരീരം ആ മണ്ണിനോട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന പോറ്റുമ്മയായ ഫാത്തിമ ബിന്ദ് അസദിന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ നബിയായ എന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് എനിക്ക് മുമ്പ് ലോകത്ത് വന്നു പോയ തൗഹീദിന്റെ പ്രചാരകന്മാരായ സർവ അമ്പിയാക്കളുടെയും ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ എന്റെ പോറ്റുമ്മക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ ഏറ്റവും കരുണ ചൊരിയുന്നവനാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയരേ ആത്മീയമായി അറിവുള്ള മക്കളെ വാർത്തെടുത്ത് അതേ ഭൗതികമായ ഏത് ഉന്നതിയിലെത്തിയാലും വിരോധമില്ല അതെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഏത് വലിയ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നാലും അവന്റെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടും മായുടെ മഹത്വം അറിയണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം അടിസ്ഥാനമായി കൊടുത്തേ മതിയാവൂ അതിന് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ദരസിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടണം ഹൈഫുല ഖുർആൻ കോളേജ് തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് അതാ എല്ലാ സൗകര്യത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹനീഫ് സഖാഫി അത് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാധുവായി ഞാൻ ഈ മഹല്ലിൽ ദറസ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് വലിയ പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല അത്തരം നല്ല മക്കളെ നൽകുമാറാകട്ടെ മൗത്തിന്റെ ശേഷം നിന്
എന്റെ മേൽ അലിവോട് പ്രാർത്ഥിക്കലും ഇവരല്ലയോ റബ്ബോട് അവർക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയാൽ ഫലം നിനക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖബർ വിശാലമാകലുമുണ്ട് പറയുന്നു താഹാസീതുൽ അതിനാനി ഓടാതെ നിന്ന് കേൾക്കുക അഭവാനി സ്വന്തം തനിച്ചു വിരണ്ടു മണ്ണറയ്ക്കുള്ളിലെ കിടക്കുന്ന കാലം തീർച്ചയാണ് നിന്നിലെ വാത്സല്യമക്കൽ കണ്ടടം ഒലിക്കുന്നതാ എന്നാൽ നിനക്കത് കണ്ട് ഈനാസുള്ളതാ നിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുക്കല്ലതാ എല്ലാ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ട് ദുവായിരക്കുന്ന പൊന്നുമകൻ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നിനക്കൊരു യാസിനോദിതുമായിരക്കുന്ന പൊന്നുമകൻ എല്ലാ സമയത്തും മഞ്ചുവക്കത്തുനിന്ന് നേരം